ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது நவம்பர் பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டின் ஒடிசா மாநில செஞ்சுரியன் பல்கலைக்கழகம் யாருடைய கலை சேவையை பாராட்டி டாக்டர் பட்டம் வழங்க உள்ளது ஒடிசா மாநில செஞ்சுரியன் பல்கலைக்கழகம் யாருடைய கலை சேவையை பாராட்டி டாக்டர் பட்டம் வழங்க உள்ளதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கமலஹாசன் சரிங்களா ஆக்டர் கமலஹாசனுக்கு தான் டாக்டர் பட்டம் வழங்க போகிறாங்க எதுக்காக கலை சேவையை பாராட்டி எந்த பல்கலைக்கழகம்னா சென் செஞ்சுரியன் பல்கலைக்கழகம் இந்த பல்கலைக்கழகம் வந்து ஒடிசாவில் இருக்குது இந்த டாக்டர் பட்டத்தை வழங்க போகிறவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசா மாநில முதல்வராக இருக்க நவீன் பட்நாயக் சரிங்களா நவீன் பட்நாயக் தான் இந்த விருதை வழங்க போகிறாங்க நம்ம ஆக்டர் கமலஹாசனுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் பூ சாரி பூமி கண்காணிப்பு மற்றும் தொலை உணர்வுக்காக விண்ணில் ஏவப்பட உள்ள செயற்கைக்கோளின் பெயர் என்ன பூமி கண்காணிப்பு மற்றும் தொலை உணர்வுக்காக விண்ணில் ஏவப்பட உள்ள செயற்கைக்கோளின் பெயர் என்ன கார்டோசாட் த்ரீ கார்டோசாட் த்ரீ இதோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புவியில் எங்கே நிலநிறுத்த போகிறாங்கன்னா ஐநூற்றி ஒன்பது கிலோமீட்டர் உயரத்தில் தொண்ணூற்றி ஏழு டிகிரி சாய்வில் வந்து இதை வந்து நிலநிறுத்த போகிறாங்க இந்த செயற்கைக்கோளை எந்த ஏவுக எந்த ராக்கெட் மூலமாக செலுத்த போகிறாங்கன்னா பிஎஸ்எல்வி ஃபார்ட்டி செவன் பிஎஸ்எல்வி நாற்பத்தி ஏழு இது வந்து என்றைக்கு செலுத்த போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐந்து பதினொன்று நவம்பர் இருபத்தஞ்சு தான் செலுத்த போகிறாங்க இந்த பிஎஸ்எல்வி ஃபார்ட்டி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸல் வகையில் இருபத்தி ஓராவது ராக்கெட் எக்ஸல் வகையில் இருபத்தி ஓராவது ராக்கெட் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா பிஎஸ்எல்வி ஃபார்ட்டி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து செலுத்த போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்தீஸ் சவான் விண்வெளி நிலையத்தில் செலுத்த போகிறாங்க இந்த சத்தீஸ் சவான்லேருந்து செலுத்த போகிற செயற்கை எழுபத்தி நாலாவது ராக்கெட் எதுன்னு கேட்டாங்கனாலும் பிஎஸ்எல்வி ஃபார்ட்டி செவன் தான் சரிங்களா பிஎஸ்எல்வி ஃபார்ட்டி செவன் இந்த கார்டோசாட் த்ரீயோடு சேர்த்து பதிமூணு நானோ செயற்கைக்கோளையும் செலுத்த போகிறாங்க வணிக ரீதியாக பதிமூணு நானோ செயற்கைக்கோளையும் செலுத்த போகிறாங்க இந்த பதிமூணு நானோ செயற்கைக்கோள் எந்த நாட்டை சேர்ந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்க நாட்டை சேர்ந்தது சரிங்களா அடுத்தது ஷஹீன் ஒன் என்னும் கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணையை வெற்றிகரமாக சோதித்த நாடு எது ஷஹீன் ஒன் என்னும் கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணையை வெற்றிகரமாக சோதித்த நாடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் சரிங்களா இந்த ஷஹீன்கிற ஷஹீன் ஒன்னுங்கிற கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெடிப்பொருளோட அறநூற்றம்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் சென்று தாக்குமா சரிங்களா அறநூற்றம்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் வெடிப்பொருள்லாம் சுமந்து சென்று அந்த எதிரி நாட்டை வந்து தாக்கக்கூடிய வலிமை வாய்ந்தது இந்த ஏவுகணையை வெற்றிகரமாக சோதித்த நாடு எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா பாகிஸ்தான் சரிங்களா அடுத்தது உச்சநீதிமன்றத்தின் நாற்பத்தி ஏழாவது நீதிபதியாக பொறுப்பேற்றவர் யார் உச்சநீதிமன்றத்தின் நாற்பத்தி ஏழாவது தலைமை நீதிபதியாக பொறுப்பேற்றவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஏ போப்டே சரிங்களா எஸ்ஏ போப்டே அல்லது அவரோட ஃபுல் ஃபுல் நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷரத் அரவிந்த் போப்டே ஷரத் அரவிந்த் போப்டேனாலும் எஸ்ஏ போப்டேனாலும் ஒன்று தான் இவர் தான் நம்ம இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தோட நாற்பத்தி ஏழாவது தலைமை நீதிபதி இவரோட வயசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி மூணு இவர் எப்போ வந்து பதவியை ஏற்றுக்கிட்டாருன்னா பதினெட்டு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதாவது நவம்பர் பதினெட்டு தான் இவர் வந்து பதவி எட்டார் இவருக்கு முன்னாடி நாற்பத்தி ஆறாவது உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக யார் இருந்தாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா ரஞ்சன் கோகை சரிங்களா இந்த எஸ்ஏ பொப்டே வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் நாக்பூர் மாவட்டத்தில் பிறந்தவங்க அடுத்தது இலங்கையின் எட்டாவது புதிய அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் இலங்கையின் எட்டாவது புதிய அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோத்தபய ராஜபக்ஷே கோத்தபய ராஜபக்ஷே இந்த எலெக்ஷன் வந்து எப்போ நடந்துச்சுன்னா நவம்பர் பதினாறு நடந்தது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் பெற்று ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் ஓட் பெற்று இவர் இந்த கோத்தபய ராஜபக்ஷே வந்து இலங்கையோட எட்டாவது அதிபராக பதவியேற்றிருக்காங்க தமிழக ஆளுநரின் புதிய செயலர் யார் தமிழக ஆளுநரின் புதிய செயலர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனந்தராவ் விஷ்ணு பாட்டீல் ஆனந்தராவ் விஷ்ணு பாட்டீல் இந்த தகவலை யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம தமிழக தலைமை செயலராக இருக்க கே சண்முகம் அவங்க வந்து இந்த தகவலை சொல்லியிருக்காங்க தமிழக தலைமை செயலர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா கே சண்முகம் அது மாதிரி தமிழக ஆளுநரின் புதிய செயலர் வந்து ஆனந்தராவ் விஷ்ணு பாட்டீல் அடுத்தது தமிழக புதிய தலைமை தகவல் ஆணையர் தமிழகத்தின் புதிய தக தலைமை தகவல் ஆணையரை யார் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆர் ராஜகோபால் ஆர் ராஜகோபால் தமிழக வீட்டு வசதி திட்டத்துக்கு ஐயாயிரம் கோடி கடனுதவி வழங்க ஒப்புதல் வழங்கியுள்ள வங்கி எது தமிழக வீட்டு வசதி திட்டத்துக்கு ஐயாயிரம் கோடி கடன் வழங்க ஒப்புதல் அளித்துள்ள வங்கி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உலக வங்கி இந்த உலக வங்கியை வந்து நம்ம ஐபிஆர்டின்னு சொல்லுவோம் இந்த உலக வங்கி வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த உலக வங்கியோட பதிமூணாவது தலைவராக இப்போ யார் இருக்காங்கன்னா டேவிட் மால்பஸ் டேவிட் மால்பஸ் அடுத்தது ஆசியாவின் வளரும் தலைவர் யார்
இந்திய முக்கிய பெருநகரங்களில் மாநில அரசுகள் வழங்கும் குடிநீரின் தரம் தொடர்பான ஆய்வறிக்கையில் முதலிடம் பெற்ற நகரம் எது இந்திய முக்கிய பெருநகரங்களில் மாநில அரசுகள் வழங்கும் குடிநீரின் தரம் தொடர்பான அறிவறி ஆய்வறிக்கையில் முதலிடம் பெற்ற நகரம் வந்து மும்பை சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதுகாப்பு இல்லாத குடிநீர் வழங்கும் நகரங்கள் பட்டியலில் தில்லி கொல்கத்தா சென்னையெலாம் இருக்குது அதாவது மோசமான குடிநீர் அதாவது பாதுகாப்பு இல்லாத குடிநீர் வழங்கும் நகரங்கள் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா தில்லி கொல்கத்தா சென்னை சிறந்த தண்ணி வழங்குற நகரம் எதுன்னா மும்பை அடுத்தது ஆசியாவிலேயே மிக அழகான நகரம் ஆசியாவிலேயே மிக அழகான நகரம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மிக அழகான நகரத்தில் ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்குது சிங்கப்பூர் உலக அளவில் சிங்கப்பூர் வந்து பதினோராவது இடத்துல இருக்குது ஆசிய அளவில் ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்குது இந்த உலக அளவில் பட்டியலில் வந்து ஐம்பது நகரங்கள் வச்சு ஆய்வறிக்கை எடுத்தாங்க அதில் ஃபஸ்ட் நகரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாரிஸ் ரெண்டாவது நகரம் நியூயார்க் மூணாவது நகரம் லண்டன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து பாரிஸ் செகண்ட் நியூயார்க் தேர்ட் லண்டன் சிங்கப்பூர் வந்து பதினோராம் இடத்துல இருக்கு அது மாதிரி பதினெட்டாவது இடத்துல ஜப்பானோட தலைநகர் டோக்கியோ இருக்கு இருபத்தி நாலாவது இடத்துல ஹாங்காங் இருக்கு சரிங்களா அடுத்தது ஐம்பதாவது சர்வதேச திரைப்பட விழா எங்கு நடைபெற உள்ளது ஐம்பதாவது சர்வதேச திரைப்பட விழா எங்கு நடைபெற உள்ளதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவா சரிங்களா கோவாவில் தான் நடக்க போகுது எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நவம்பர் இருபது டு இருபத்தெட்டு நவம்பர் இருபது டு இருபத்தெட்டு கோவாவில் ஐம்பதாவது சர்வதேச திரைப்பட விழா நடக்க போகுது இந்த சர்வதேச திரைப்பட விழா எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இதுக்கு முன்னாடியும் கோவாவில் வந்து நடந்திருக்கு எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் நாற்பத்தி நாலாவது சர்வதேச திரைப்பட விழா நடந்திருக்கு சரிங்களா அப்போ கோவாவில் வந்து நாற்பத்தி நாலாவது நடந்திருக்கு இப்போ ஐம்பதாவது கோவாவில் தான் நடக்க போகுது ஸோ நாற்பத்தி நாலாவது எப்போ நடந்துச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஐம்பதாவது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் விபத்துகளால் அதிக உயிரிழப்பு பட் ஏற்படும் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்த மாநிலம் எது சாரி விபத்துகளால் அதிக உயிரிழப்பு ப ஏற்படும் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்த மாநிலம் வந்து உத்தரப்பிரதேசம் சரிங்களா உத்தரப்பிரதேசம் இதில் நம்ம தமிழகம் வந்து மூணாவது இடத்துல இருக்குது செகண்ட் இடத்துல மகாராஷ்டிரா இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு யூபி ரெண்டாவது மகாராஷ்டிரா மூணாவது தமிழ்நாடு உலகின் மிக மாசுபட்ட நகரம் அதாவது காசு மாசுபாடு அடிப்படையில் உலகிலேயே மிக மாசுபட்ட நகரம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம டெல்லி தான் சரிங்களா டெல்லி தான் ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்குது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்த அமைப்பு எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்கைமெட் ஸ்கைமெட் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ரெண்டாவது இடத்துல வந்து பாகிஸ்தானில் இருக்க லாகூர் லாகூர் வந்து இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு புள்ளி பெற்று ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது நம்ம டெல்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழு புள்ளிகள் பெற்று முதலிடத்தில் இருக்குது அடுத்தது நவம்பர் பதினாலு டு இருபத்தி ஒன்று வரை மணல் வாரம் கொண்டாட உள்ள மாநிலம் எது நவம்பர் பதினான்கு டு இருபத்தொன்று வரை மணல் வாரமாக அனுசரிக்க உள்ள மாநிலம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஜெகன்மோகன் ரெட்டி முதல்வராக இருக்க ஆந்திர மாநிலத்தில் தான் சரிங்களா ஆந்திர மாநிலத்தில் மணல் வாரம் கொண்டாடப்போகிறாங்க எப்போ நவம்பர் பதினான்கு டு இருபத்தி ஒன்று இ கண்ணா மொபைல் செயலியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மாநிலம் எது இ கண்ணா மொபைல் செயலியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மாநிலம் வந்து உத்தரப்பிரதேசம் இந்த உத்தரப்பிரதேசத்தோட முதல்வர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யோகி ஆதித்யநாத் இவர் தான் இந்த செயலியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த இ கண்ணாங்கிற மொபைல் செயலி எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரும்பு விவசாயிங்களுக்காக அதாவது கரும்பு அறுவடை செய்கிற விவசாயிங்களுக்கான ஒரு ஆப் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இ கண்ணா இதை செயல்படுத்தியுள்ள மாநிலம் வந்து உத்தரப்பிரதேசம் ஆந்திராவின் முதல் பெண் தலைமை செயலாளர் யார் ஆந்திராவின் முதல் பெண் தலைமை செயலாளர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா நிலம் சாவனி நிலம் சாவனி இவங்க தான் வந்துட்டு ஆந்திராவோட முதல் பெண் தலைமைச் செயலாளர் அடுத்தது மைத்ரி திவாஸ் கொண்டாடும் மாநிலம் எது மைத்ரி திவாஸ் திருவிழாவை கொண்டாடும் மாநிலம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அருணாச்சல பிரதேசம் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் தான் மைத்ரி திவாஸ் கொண்டாடுறாங்க யோகா குறித்த சர்வதேச மாநாடு நடைபெற உள்ள இடம் எது யோகா குறித்த சர்வதேச மாநாடு நடைபெற உள்ள இடம் மைசூர் மைசூரில் தான் நடக்கப்போகுது உணவு பதப்படுத்தல் தொழில்நுட்ப கண்காட்சி எங்கு நடைபெற்றது உணவு பதப்படுத்தல் தொழில்நுட்ப கண்காட்சி புதுடெல்லியில் நடைபெற்றுச்சு அடுத்து மிஸ்டர் ஆட்டோ அறிக்கையின்படி வாகனம் ஓட்ட சிறந்த நகரம் எது மிஸ்டர் ஆட்டோ அறிக்கையின்படி வாகனம் ஓட்ட சிறந்த நகரம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கடனாளர் இருக்க கால்கரி கடனாளர் இருக்க கால்கரிங்கிற நகரம் தான் மிஸ்டர் ஆட்டோ அறிக்கையின்படி மிகச்சிறந்த நகரம் எதுக்கு வெஹிக்கிள்லாம் ஓட்டுறதுக்கு மிகச்சிறந்த நகரம் அதாவது சாலையெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ச வாகனம் ஓட்டுறதுக்கு மோசமான நகரம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் இருக்க மும்பை சரிங்களா இந்தியாவில் இருக்க மும்பையில் தான் வாகனம் ஓட்டுறதுக்கு மோசமான நகரம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பட்டியலில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பட்டியலில் வெளியிட்ட அமைப்பு மிஸ்டர் ஆட்டோ ஓகே வாங்க என்னைக்கான கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் விபத்துக்களால் அதிக உயிரிழப்பு பட்டியலில் தமிழகத்தின் இடம் என்ன விபத்துக்களால் அதிக உயிரிழப்பு பட்டியலில் தமிழகத்தின் இடம் என்ன ரெண்டாவது கொஸ்டின் தமிழக புதிய த தலைமை தகவல் ஆணையர் யார்